Mga Scott, iska. Summer na summer na. Pero nag a ka pa? Kumusta? Kay pa ba? Oh, stress na stress ka na. We might just have the solution for you. Pero ang tanong, do you dare to get away? Pagod na pagod na ba kayo sa kaka-akads? Sa thesis? Sa init? Sa love life? Tara! At samahan nyo kami dito sa... Yay! Scholars! Project! Project! <laughs> Ngayong episode ay makakasama nyo ang Meda Barkada sa isang fun and relaxing getaway far from the hassle and stress of Akads. Makisaya sa rides at adventure namin sa Dahilayan Forest and Adventure Park. Makichill at makifutrip naman as we visit some of the coolest hangout spots in Cagayan de Oro City. Okay, so ready na kami at lumpiahin yung scholar crew. Time check, it is already 10 minutes past 12 at mamaya maya lang ay pupunta na tayo sa ating first destination. Teka, saan ba tayo pupunta? Guys, saan na ba tayo una? Eh, Lisa! Dahilaya! Salud na tayo! Andito na kami ngayon sa Dahilayan Bukid Nun! Sa mga kapwa Scottis ka ako dyan, kalimutan muna natin ang bigat ng akad. Para naman sa mga viewers namin wala nang pasok, sulitin na natin ang summer! Kaya let's all have some fun dito sa Dahilayan Forest and Adventure Park! Tara! So, Ate Kay, ano nga bang meron dito sa Dahilayan Forest and Adventure Park? Actually, kaya siya tinawag na Forest Park at Adventure Park kasi the whole place itself is divided into two. Pupunta natin ngayon ang Forest Park while Jet and Camille would go sa Adventure Park. I've heard nga na dito sa Dahilayan Forest Park, maraming iba't ibang fun activities para sa family, mapambak naman o matanda, or para na sa ating mga magbabarkada. Kaya let's all enjoy and have some fun dito sa Dahilayan Forest Park! Ang sarap sa talaga mag-ikot-ikot dito sa Forest Park, no? Lalo na when you feel that you're one with nature. At speaking of ikot-ikot, ang first ride na itatry natin ngayong araw dito sa Dahilayan Forest Park ay sure akong pa iikot ikutin ka at mabula-bulahin ka para sa parandaliang kasayang may experience mo. First ride natin, go! Zorb Ride ay nagmula sa New Zealand. Ito ay sand ride na isa-strap kayo sa loob ng malaking inflated na bola at ipapagulong pababa ng isang hill. Bawal ang paghawak ng ibang gamit habang nakasakay sa Zorb dahil kailangang nakahawak ka lang sa handle upang hindi ka matanggal sa strap. Kaya abangan nyo ang mga susunod pa niyang ride with Jet 
Pets Adventure Park. So let's go now to our next ride. Papunta na tayo ngayon sa tinatawag nilang Luge Ride. Dadaanan natin papunta sa ride ang Hanging Bridge na nakalambitin 30 meters above the ground. Maliban sa scenic views na makikita habang nasa Hanging Bridge, pwedeng-pwede kang magpanggap na may ka-relationship goals for that perfect relationship goals shot. O ba? Nandito naman tayo ngayon sa tinatawag nilang Luge Ride na first hand kong may experience kasama ang isa pa sa ating Meta Parkada na si JK! JK! Hello! So kay Ann, iniwan ka lang muna namin at magkita-kita na tayo mamaya! Ang ride na ito ay mula sa New Zealand at dito lamang sa Dahil Lion Forest Park may ganito sa buong Pilipinas. Habang nakasakay ka sa Luge, ay makikita mo ang mga magagandang views dito sa Dahilayan Forest Park. Ikaw mismo ang magpapatakbo nito, bibilisan mo man, hihinaan o ipapaliko-liko. Kasama sa package ng ride ang libreng pagdaan sa Hanging Bridge, dalawang beses na pagsubok ng luge ride at libreng gamit ng mini golf course sa Forest Park. Nag-enjoy pa kayo so far? Huwag mo na mapagod ah! Marami pa tayong pupuntahan sa Dahilayan Forest Park! Papasok pala ng Forest Park, makikita mo naman ang kanyang playground kung saan pwede kang magliwaliw kasama ang mga bata o ang mga kabarkada mong gusto mag ng kanyang childhood days. Kung may bumper cars on land, Meron ding bumper boats na matatagpuan sa Forest Park. Bagay na bagay itong mga bumper boats para sa mga bata o kahit sa mga feeling bata. Talaga namang perfect for the family and barkada getaway itong Dahilayan Forest Park. But wait, there's more! Yes naman because we are off to try our last ride dito lamang sa Dahilayan Forest Park. Ang ATV and Buggy Trail! Andito na tayo ngayon kung saan magsisimula ang ating next ride. Kasama ko ang Meta Parkata na si Ira! Yes! Ang 3.5 km ride na Kay at Ayla, meron din silang nakasamang guide para mas ma-enjoy nila ang ride at na hindi sila ma-disgrasya. Kamusay naman natin ang kanilang ride. Ayun na sila. So, Kay at Ayla, kamusta mo yung ATV ride experience? Two thumbs up. Sobrang worth it ng binayad and the trail was very hard and at the same time very enjoying. It was very challenging pero... After kasi nung ride, parang genuine yung happiness na nafe-feel. At syempre, sama-sama kami umalis, sama-sama din kaming dumating. Yeah. Yes, Nibichi. naman! So, abangan natin ang susunod pa rin mga rides! Bukod sa mga rides at different activities, maaari ding i-enjoy ang beautiful scenes at mag-strolling dito sa Dahilayan Forest Park. At kung aabuti naman kayo ng gabi ay huwag mag-alala dahil may iba't ibang rooms that could accommodate you and your family and even your barkada. Tulad naman dito sa Barkada Room kung saan kami natulog kagabi. 
So, dito na ako nagtatapos sa aming tour around Dahilayan Forest Park. Sa muli, ako si Angela. Ito ko naman si Kay. Abangan natin mamaya si Nadjet at Camille para sa kanila extreme rides around Dahilayan Adventure Park. See you! Huwag muna kayong aalis abang ng mga adventures ni Nadjet at Camille sa pagbabalik ng Giyahing Scholar. Uy, girl! Ano ba yung mga type mo? Uh... Gusto ko yung sweet. Yung pasasayahin ka pag malungkot ka. At yung hindi pa nagmahal. Iniisip mo bang iniisip ko? Juice and Salt Frozen Treats! Ang ice cream na sobrang creamy at sulit. May mapipirihan ka ng iba't ibang flavors. Di ka magsasawa. Sa Jules and Song, parating may happy ending. Maybe life is really about making choices. And if we really are the choices we make, we should be offered good choices. A choice for your pasta, your sauce, and toppings. Explore the past abilities at Heaven's Basket. Your favorite getaway show is back! Nagbabalik ang Biyahing Scholar. As you can see, umuulan niya yun dito sa Dahilayan. So tuloy na tuloy pa yun ang ating adventure dito sa Biyahing Scholar. Ika nga, Kay at Angela, kami naman ang makakasama niyo sa pangalawang bahagi ng ating Dahilayan Adventure. Sa pagkakataong ito, iikutin natin ang kabilang bahagi ng Dahilayan, ang kanilang Adventure Park. Kung gusto niyo ng fun at exciting barkada o family escapade na close to nature, Dahilayan Adventure Park is the place to be. Sa mga lovers dyan, for sure mag-e-enjoy kayo sa mga ride sa Adventure Park at kikiligin kayo sa mga romantic scenery dito sa Dahilayan. Hashtag Relationship Goals! Pero bago tayo makaitin sa mga ganyang usapan, alamin muna natin dyan kung saan nga ba itong Dahilayan. Ang Dahilayan Forest and Adventure Park ay matatagpuan sa barangay Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon. Itinayo ang park na ito hindi lamang upang makadagdag ng atraksyon sa Bukidnon, ngunit para rin mapalago ang turismo ng syudad at ng bansa. Kapag galing kayong Davao, mahigit kumulang 7 hours ang travel time papunta dito sa Dahilayan. Medyo matagal, pero sobrang worth it naman kapag nakarating na kayo. So ano pang inaantay natin? Excited na akong mag-try ang mga rides niyan. Tara! Pero Kams, alam mo ba yung ibang special feature ng zipline nila? Ano yun? Eddie, tandem zipline, also known as couple zipline. Tara, zipline na tayo. sa mga pangunahing atraksyon sa Dahilayan Adventure Park ay ang kanilang zipline na 840 meters ang haba. Tulad nga nang sabi kanina ni Jet, ito ang pinakamahabang zipline sa Asia. Exciting, di ba? Maliban dito, meron din naman silang mas maikling zipline na 320 meters lang ang haba. ngayon sa Python Roller Zip Ride. Balita ko, kakaiba daw tong ride na to. Mala roller coaster ang thrill. Mukhang exciting. Tara, subukan natin. Let's go!
Isa sa mga pinaka-exciting rides dito sa Ride Lion Adventure Park ay ang Drop Zone na 120 feet ang taas. Pwede kang mag-drop zone mag-isa, pero pwede yung mag-tandem drop zone. Tara, subukan natin! Let's go! Parang may isa pa tayong ride na hindi nasusubukan na. Isa lang sa ating Meta Parkada ang naging willing to take the challenge. Kahapon, sinubukan ni Angela ang sky jump. Panoorin natin ang experience niya. Kung mga gustong magnilay-nilay at makita ang iba pang scenery dito sa Dahilayan Adventure Park, maaari kayong maglakad-lakad at namnamin ang lamig ng panahon dito. Pwede nyo yung subukan ang kanilang rope course kung gusto nyo ng challenge. May multi-sided rock wall pa sa dulo ng obstacles dito. Para naman sa mga natatakot dun sa mga naipakitang rides, para sa kaalaman ninyong lahat, mayroon namang mga staff na sinisiguradong secure at safe ang mga rides dito sa Adventure Park. Trained at sanay na sanay nito sila kaya wala kayong kailangan problemahin. What a great adventure indeed! Punong-puno talaga ng mga first time experiences ang araw na to. Oo nga! Hindi hindi ko makakalimutan ang pagsakay natin sa pinakamahabang zipline sa buong Asia. Oo. Napaka-refreshing at napaka-enjoy. Super extreme. Ang taas-taas na nag-time na nasa ere kami. And how about yung experience natin sa pagsakay ng Python Roller Zip Ride? Mala roller coaster talaga ang ride na yun. Magkatabi pa nga tayo nung nag-ride tayo eh. Ang amazing talaga kasi parang nagsiswing talaga na parang nasa roller coaster ka talaga. Oo oh, Amazing ha. experience. Amazing experience indeed. Eh yung pinaka-extreme ride na nasakin natin, yung drop zone. Oo oh, nga. Sino ba makakalimot sa pagbagsak ng ating katawan sa na napakataas na 120 feet? Feeling ko talaga walang nakasuspend sa katawan ko nung nahulog tayo. Parang mamamatay na ako. <laughs> Parang iwan yung kaluluwa mo lang sa taas, hindi ba? Oo nga. Hindi ko talaga makakalimutan yung drop zone eh. Para doon sa mga nasasabit na maka-experience ng extreme adventure, Dahilayan Adventure Park is the place to be. Complete package talaga ang Dahilayan Forest and Adventure Park. Ito talaga ang ultimate weekend getaway, be it with your family or friends. Speaking of getaway with friends, 
hindi dito na natapos ang weekend getaway ng Meda Barkada. Tama! Dahil Diyayang Scholar goes to Cagayan de Oro City! Ako si Camille. At ako si Jet. And this has been your Dahilayan Forest and Adventure Park Weekend Getaway! Kita-kit sa inyong lahat sa CDO. Paalam! Don't go away, dahil mamaya-maya lang pupunta tayo sa Cagayan de Oro City. Only here at your favorite getaway show, Diyayang Scholar. From the foothills of Mount Aloma, Davao City, abounds the cacao beans grown and processed to be fine flavor chocolates. These chocolates are made from tree to bar through the efforts of many people, from harvest to process. Now internationally recognized for its distinct and pronounced taste. Malagos Chocolate, made for happiness in your homes and in your hearts. May party ngayon sa Yupag. and experience authentic Persian food at Majid's Kebab. Papunta na tayo ngayon sa susunod na destination. pala ay isa sa mga historical sites ng Cagayan de Oro. Ito lang naman ang main plaza ng mga Cagayan ng Spanish colonial era at dito rin naganap ang Battle of Cagayan de Misamis noong April 7, 1900, panahon ng Philippine-American War, kung saan lumaban ang mga Cagayan sa pananakop ng mga dayuhang Amerikano. Dito sa Gaston Park ay makikita rin ang Memorial War. Ito memorial wall ay kinamunahan at this ay may lawakan upang i-memorialize ang mga biktima ng pagyong sendo during December 7th, 2011. Ilang akbang lamang mula sa Gaston Park ay ang St. Agustine Cathedral na siya ang seat of the art diocese ng Cagayan de Oro. Tara, pasok tayo. Ito ay naitatag bilang diocese noong ikadalawang po ng Enero 1933 at bilang art diocese naman noong ikadalawang po ng Hunyo 1951. Ang buong lawak nito ay abot ng 3,799 square kilometers. Si Saint Augustine of Hippo naman ay siyang patron saint ng cathedral. At sa unahan naman ng St. Augustine Cathedral at Gaston Park ay at Cagayan de Oro Tower, o Ying Tower of Cagayan de Oro. Dati itong water tower. Water? As in H2O? As in tubig? <laughs> oh, oh, water tower. Dati siyang imbaka ng tubig. Ngayon, ay isa na siyang museo. Ang leaning tower of Cagayan de Oro ay itinayo noong 1921 to 1922. Ito ay dating reserva ng tubig ng local fire department ng Cagayan. Ito rin ang pinakabandandang istruktura sa lungsod na nakaligtas mula sa mga iba't ibang sakuna tulad ng mga gera at lindol. Ang tore ay naging opisyal ng museo ng Cagayan noong December 1, 2000, 2008. Sa pagkakataong ito, Pupunta naman tayo sa pinakamalaking shopping mall dito sa Cagayan de Oro City. 
yes, we are now on our way to Limket Kai Mall. Binuksan ang Limket Kai Mall noong taong 1992. Ang Limket Kai Mall ay nasa gitna ng Limket Kai Center na siyang business district ng Luzon. Matatagpuan sa Limket Kai Center ang iba't ibang malalaking shops tulad ng fully booked na dalawang floors lang naman. Perfect sa mga book lovers sa kagayanon at mga turista ng syudad. Nandito rin ang Pizza Republic kung saan maaari kang bumili ng sarili mong pizza sa alagang 245 pesos lamang. Unlimited toppings yan! Sobrang dami pa talaga ng choices. Perfect na naman sa mga pizza lovers natin. Maganda rin ang interiors nila. Lakas makahipi dito eh. Nandito rin sa Limket Kai Center ang kauna-unahang Starbucks coffee shop sa Mindanao. Isa pa sa mga dinadayo dito sa Limket Kai Center ay ang Missy Bonbon. Nandito tayo para matikman ang pinakasikat at pinag-uusapan na gelato at pastel ng Missy Bonbon. Tara na! Ang Missy Bonbon ay isang proud local restaurant at coffee shop ng Minnesota na Kalian. Nagbukas sila ng kauna-unahang kiosk noong 2009. Pagkatapos ng isang taon, taong 2010, ay binuksan nila ang kanilang flagship store dito sa Lungsod. After trying Missy Bon Bon, it's time for dinner. O di ba? Baliktad lang. No lang dessert to dinner. Okay lang yan kasi ang pupuntahan naman natin ngayon ang isa sa mga nagsaserve ng Kagayanan local dishes dito sa CDO, ang Kagayanan Restaurant. Samahan niyo kami sa Kagayanan Restaurant. Tara! Pinakbet pala to! It's my first time! It's my first time! Yes, yes! It's my first time! So guys, how are you doing your trip? How was your trip to Gaston Park? Well, under the scorching pizza! Under the sun, it was very fun! You, Ate Kay, where are you today? We ate at the Limpia Mall and ate at the Pizza Republic. Okay, we're good. We're good. We're good. We're good. Yes, of course. I'm going to leave the budget. Because we don't have a budget. But we'll go back there later after this. Yes. We will experience lifestyle district. Lifestyle district. We're good for those who want to mimic. Like you? Like you? No, because you're... Major and gimmick. Yes. Let's take a look. Let's take a look. Yes, I like it! Oh! Tunay na ipinagmamalaki ng mga kagayanon ang kanilang mga masasarap na putahe at panghimagas. Matitikman ang iilan sa mga ito sa Kagayanon Restaurant. Ilan sa mga patok nilang putahe ay ang ostrich salpicaw sa halagang 480 pesos at ang pinakbet sa kalabasa sa halagang 180 pesos. Ay siya! So ito ang tinatawag na fruit salad in the books. Nice! Ayan na! Ito! Ito! Ayan! Nagbukusok na ako! Ako rin! Salamat sa treat mo ha! Thank you for ordering such good food! Talagang nabusog talaga kami dyan. Ngayon at busog na tayo. Where do we go next? Where na ka? Party, bonsa. My term. Lifestyle district. Yes, that's right. That's right. We're going to go to Lifestyle district. Let's go. Let's go. Let's go. Do you want to go on a food trip? Wait. There's more. Abangan sa pagbabalik ng Biyaheng Escola.
The night is still young. Let's cap off the day in CDO's Lifestyle District. Bago matapos ang araw, hindi pwedeng hindi natin matry ang nightlife dito sa Cagayan de Oro City. Siyempre, our East Coast and East Coast deserve a little break from their ACADs and other extracurricular activities. Kaya naman, andito tayo ngayon sa Lifestyle District ng Cagayan de Oro City. Ang Lifestyle District ay isang hub of converging lifestyles na matatagpuan sa Corrales Extension ng Cagayan de Oro. Nagkapaloob dito ang iba't ibang shops at restaurants na may iba't ibang konsepto kung kaya't ang lugar ay binabalik-balikan ng mga locals at turista. Isa sa mga makikitang restaurants sa Lifestyle District ay ang Bel Tavola by Chef Angelo Obrero. Ito ang natatanging Italian cafe restaurant sa Lifestyle District. Dinarayo ito para sa kanilang mga bestsellers na pasta at pizza. Ang mga recipes ng kanilang mga putahe ay mula sa koleksyon ng mga recipes ng may-ari at resident chef na si Chef Obrero. Isang natatanging dessert shop naman dito will surely make your summer sweeter and yummier. Ito ay ang Mango Mania Healthy Dessert, a taste of sweetness and health. Sila ay kilala dahil sa healthy desserts and snacks na gawa sa sariwang mangga at ibang putas na walang halong preservatives, artificial fruit powders, artificial flavoring, at food coloring. Kung good vibes, jamming, at nightlife naman ang hanap nyo, siyempre kilala rin ang lifestyle district bilang growing night spot dito sa Cagayan de Oro City. May mga live entertainment din para sa mga customers galing sa local bands and singers. Layuni ng mga may-ari at developers ng lifestyle district na itaas at i-redefine ang konsepto ng lifestyle ng mga kagayanon. Mula sa pagbubukas nito ay naging paborito na itong tambayan at hangout place ng mga kagayanon at ng mga turista. To accommodate you for the night, merong bell and breakfast budgetel dito lamang sa loob ng lifestyle district. Habang the nightlife ang iba, pwede ka lang matulog ng may big dito sa kanilang mga tour of the group. At dahil nakakapago na paglalakad at pumama siya dito sa syudad, ready ready na akong matulog. Good night! Hello! In trying to get to know the history of Cagayan de Oro City, bumisita kami sa Duao Cagayan Park. Makikita rin dito ang Isalina Bridge at ang one of the longest rivers in the Philippines which is the Cagayan River. Naitayo noong Agosto 1987 ang Duao Cagayan Park or Duao Cagayan Park. Ito ang isa sa mga pangunahing priorities ng beautification project ng local government. Dito rin makikita ang Isalina Bridge na siyang dumurugtong sa silangan at kalurang bahagi ng CDO. Ang salitang Cagayan naman ay galing sa malayo Polynesian words na Cagay at Ag na ang ibig sabihin ay river at tubig. Kaya ang salitang Cagayan literally means place with a river. Dito na po natatapos ang aming Cagayan de Oro trip. At dito na nagtatapos ang aming weekend getaway from Davao City to Dahilayan and to Cagayan de Oro City. Sana na may nag-enjoy kayo sa aming naging biyahe. But it's time to go home now and go back to reality with a new energy. This has been Kay, Angela, Al, Je and Camille. And this has been Biyaheng Iskola!
Ciao, Olivia. Ciao.